সো গাইস আজকে আমরা আছি বোলপুরে অ্যান্ড প্রথম খণ্ডে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমরা কিন্তু কলকাতা থেকে এসে একটা সুন্দর রিসর্টের মধ্যে থাকি আজকের পর্বে তোমাদেরকে নিয়ে যাব সোনাঝুরি ফরেস্টে আরেকবার একটু ভালো করে ঘোরবার জন্যে তারপর কিন্তু একটু শপিং হবে সোনাঝুরি হাটে অ্যান্ড ফাইনালি ওখান থেকে আমরা আসব একটা ফেমাস শক্তিপীঠে যেটা একান্ন পীঠের মধ্যে একটি পীঠ কঙ্কালীতলা সেখানে মাকে দর্শন করে আমরা ফিরব কলকাতার দিকে কিন্তু তার আগে শক্তিগড়ের ল্যাংচা একবার ট্রাই না করলে কি হয় তো চলো এই ব্লগটা শুরু করা যাক সঙ্গে থেকো অ্যান্ড ভালো লাগলে কিন্তু প্লিজ গাইজ ডোন্ট ফরগেট টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দি চ্যানেল অ্যান্ড অলসো টু প্রেস দি পেল আইকেন টু গেট ফার্দার নোটিফিকেশনস হে গাইজ ভেরি গুড মর্নিং কালকে রাতে সাপের ভয় পেলেও রিসর্টে কিন্তু ঘুমটা বেশ ভালোই হয়েছে অ্যান্ড তার মধ্যে আজকে সকালে উঠে একটু মনটা খারাপও লাগছিল একে তো মেঘলা আকাশ অ্যান্ড তার মধ্যে বারবার মনে হচ্ছিল আবার কলকাতায় ফিরে যেতে হবে কাল থেকে আবার সেই নর্মাল ডেইলি লাইফ বা জাগে কালকের কথা কালকেই ভাবা যাবে আজকে ভাবলাম একবার বেরোনোর আগে রিসর্টটাকে আরেকটু ঘুরে দেখি অ্যান্ড যদি ওয়েদার ভালো থাকে তাহলে দুজনই বেশ সাজুগুজু করে আছি কাজে একটু হালকা একটা ফটোশ্যুট করে নিই এই সুন্দর লনের মধ্যে তো চলো দেখি কীরকম ছবি তুলতে পারি বাট সাবজেক্টটা আমি নই আমি হলাম ফটোগ্রাফার অ্যান্ড সাবজেক্ট কিন্তু আমার ওয়াইফ অনন্যা সো দেখতে পাচ্ছ এবার কিন্তু চেক আউট করার পালা অ্যান্ড এটা হলো ফাইনাল একটা ট্রিবিউট টু দিস বিউটিফুল রিসর্ট লাস্ট গ্রিন চারিদিকে খুব সুন্দর একটা রিসর্ট অ্যান্ড আমার গাড়ি কিন্তু চলে এসছে সেই লাল মাটির রাস্তা দিয়ে রিসর্টের ভেতর অ্যান্ড এবার কিন্তু আস্তে আস্তে লাগেজ লোড করতে হবে বাট গাইজ রিসর্ট থেকে বেরোতেই কিন্তু গাড়ি থেকে আবার নেমে পড়লাম চোখ পড়ল সামনে সুন্দর একটা গ্রাম বাংলার ল্যান্ডস্কেপের দিকে সামনে রয়েছে সেই কোপাই নদীর ক্যানেল অ্যান্ড তার পাশে কিন্তু ঘন জঙ্গল অ্যান্ড এই সেই রাস্তা যে রাস্তা আমাদেরকে নিয়ে যাবে সোনাঝুরি হাটের দিকে অ্যান্ড তার মধ্যে হচ্ছে হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি দারুণ একটা পরিবেশ দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স তার মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম সেই সুন্দর কোপাই নদীর পাশ দিয়ে সো গাইজ ফাইনালি কিন্তু পৌঁছে গেছি সেই সোনাঝুরি হাটে অ্যান্ড একটা কথা বলবো প্রত্যেকবার যখন এখানে আসি আমি কিন্তু একটা আলাদা লেভেলের এনার্জি একটা ভাই ফিল করতে পারি দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে রয়েছে সেই লাল মাটি আবার ব্যাকড্রপে রয়েছে সেই ঘন শাল বন প্রচুর শাল গাছ আবার তার পাশে রয়েছে সেই বিশাল বড় ব্যস্ত রবিবারের হাট যেখানে পেয়ে যাবে প্রচুর কালেকশন প্রচুর টাইপের জিনিস আবার কোনো জায়গা থেকে ভেসে আসছে এখানকার লোকাল ট্রাইবালদের সেই নাচ আবার সেই মিউজিক বাস তারপর কিন্তু আমার ভেতর থেকে একটা কবি কবি ইনস্টিং বেরিয়ে এলো অ্যান্ড স্ট্রেট চলে গেলাম সেই সোনাঝুরি জঙ্গলের একদম গভীরে দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে কিন্তু বেশ নিরিবিলি একটা বেশ পিসফুল অ্যাম্বিয়েন্স অ্যান্ড তারপর খানিকক্ষণ ফটো তুলে আবার হাঁটা দিই সোনাঝুরি হাটের উদ্দেশ্যে বাট যাই বলো গতকালকের যে ইনকমপ্লিট উইশলিস্টটা ছিল আমরা ঘুরে দেখতে পারিনি সোনাঝুরি ফরেস্টকে কেননা অন্ধকার হয়ে গেছিল আজকে কিন্তু বেশ অনেকটা সময় কাটাই এই সুন্দর নিরিবিলির মধ্যে এই শান্ত পরিবেশে তার মধ্যে কোথাও ভেসে আসছিল পাখির ডাক একটা অপূর্ব পরিবেশ তো দিস ইজ দ্য শাল বন অ্যান্ড যার জন্য জায়গাটার নাম সোনাঝুরি সো এটাই সোনাঝুরির বন অ্যান্ড এর পাশেই সোনাঝুরির হাট বসে যেখান থেকে আমরা কালকে শপিং করলাম ইনফ্যাক্ট এখনও ম্যাডাম করেই যাচ্ছে সো দিস ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ অফ নাও যদিও এটা আনপ্ল্যান ছিল কারণ কালকে রাতে অন্ধকার ছিল তো ভালো একবার ঘুরেই যাই তো ঘুরে গেলাম এখন দেখা যাক নেক্সট কোথায় আমরা যেতে পারি ইদার কঙ্কালিতলা মন্দির অথবা যদি ডিয়ার পার্কে যাওয়া যায় যদিও শুনলাম ডিয়ার পার্কে সেরকম হরিণ নেই সো গাইস এবার কিন্তু শপিংয়ের চ্যাপ্টার এন্ড অ্যান্ড ফাইনালি আমরা রওনা হলাম আমাদের আজকের দ্বিতীয় গন্তব্য কঙ্কালিতলা মায়ের মন্দির যেটি অবস্থিত মাত্র আট কিলোমিটার দূরে এই সোনাঝুরি ফরেস্ট থেকে অ্যান্ড তোমাদের এটা বলে রাখি কঙ্কালিতলা মায়ের মন্দির কিন্তু একান্ন পিঠের মধ্যে একটি শক্তিপীঠ খুবই জাগ্রত অ্যান্ড প্রচুর প্রাচীন একটা মন্দির আমরা কিন্তু এখন চলে এসছি বোলপুর শহরের একদম আউটস্কার্টে 
দেখে বুঝতেই পারছো একটা মফসল শহরের পরিবেশ অ্যান্ড তার মধ্যে কিন্তু আমরা রওনা হয়ে গেছি মায়ের মন্দিরের উদ্দেশ্যে কঙ্কালীতলাতে অ্যান্ড বলতে বলতেই দেখো চলে এসছে সেই রেল লাইন অ্যান্ড তার পাশেই রয়েছে প্রান্তিক স্টেশন তোমাদের বলে রাখি প্রান্তিক স্টেশন কিন্তু বোলপুরের ঠিক পরে স্টেশন তবে একটাই কমপ্লেন রাস্তার অবস্থা কিন্তু প্রচণ্ড খারাপ দেখতে পাচ্ছ কীরকম বড় বড় গাড্ডা হয়তো অনেক বৃষ্টি হয়েছে এটা একটা রেইনি সিজন তার জন্যে কিন্তু এর মধ্যেই কিন্তু পুরো ডিসকো ডান্স করতে করতে গাড়ির মধ্যে দুলতে দুলতে আমরা চলছি কঙ্কালীতলা মায়ের মন্দিরের উদ্দেশ্যে এবার কিন্তু আমরা চলে এসছি গ্রাম বাংলার একদম মাঝখানে বলতে গেলে জনবসতি কিন্তু একদমই নেই যেদিকে চোখ যাচ্ছে সেই সবুজ ধান ক্ষেত ধুধু মাঠ অ্যান্ড ওপরে কিন্তু রয়েছে সেই মেঘলা আকাশ দারুণ একটা ল্যান্ডস্কেপ সেই সুন্দর গ্রাম বাংলার মনোরম দৃশ্য অ্যান্ড তার মাঝখান দিয়ে কিন্তু আমরা চলছি মায়ের মন্দিরের উদ্দেশ্যে বাস ফাইনালি পৌঁছে গেছি মন্দির প্রাঙ্গণে দেখতে পাচ্ছ মস্ত বড় একটা গেট তার মধ্যে কিন্তু রয়েছে বেশ বড় একটা পার্কিং লট কাজেই তোমরা যদি গাড়ি নিয়ে আসার কথা ভাবো কঙ্কালীতলাতে তাহলে কিন্তু নো টেনশন ইজিলি গাড়ি পার করতে পারবে গাড়ি থেকে নেমেই আমরা চলে এলাম সামনে অবস্থিত মহাদেবের মন্দিরে খুব সুন্দর একটা শিব মন্দির পুরো সাদা রঙের অ্যান্ড সেটা কিন্তু অবস্থিত ঠিক কঙ্কালীতলা মায়ের মন্দিরের পাশে ঢুকতেই চোখে পড়ল নন্দী মহারাজ তাকে প্রণাম করে শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢেল নিলাম বেরোনোর সময় মন্দিরের ঘন্টা বাজিয়ে চোখে পড়ল জগন্নাথের একটি রথ সো গাইস এখানে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন বলা হয় এক সময় কিন্তু এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিশাল আকারের ছিল কিন্তু তারপর সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে যখন কালা পাহাড়ের ইসলামিক ইনভেশন হয় সেই সময় কিন্তু সেই শিবলিঙ্গকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় অ্যান্ড তারপর আজকে যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটিকে কিন্তু পুজো করা হয় এই শিব মন্দিরে ওখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ব্লক করার চেষ্টা করলাম কিন্তু চারিদিকে এত আওয়াজ হচ্ছিল মাইকে হয়তো আমার কথা তোমরা কিছুই শুনতে পাবে না সো গাইজ ফাইনালি কিন্তু আমরা চলে এসছি কঙ্কালীতলা মায়ের মন্দিরের একদম ভেতরে অ্যান্ড ঢুকতেই চোখে পড়ল আই লাভ কঙ্কালীতলা মানে অন্যান্য শহরের মতন এখানেও কিন্তু চলে এসছে সেই আই লাভের হোর্ডিং এই মন্দির কিন্তু বিশাল এলাকা জুড়ে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো নাথ মন্দির অ্যান্ড এই মন্দিরের পাশেই কিন্তু রয়েছে সেই কোপাই নদী এবার আমরা জুতো ছেড়ে নাথ মন্দিরের ভেতর দিয়ে ঢুকি মায়ের মন্দিরের দিকে আরেকটা অদ্ভুত জিনিস হলো এই মন্দিরের ভেতর কিন্তু কোনো প্রতিমা নেই না আছে কোনো মেটাল না আছে কোনো পাথর না আছে কোনো ক্লে দিয়ে বানানো মূর্তি শুধু আছে একটা ফটো ফ্রেম অ্যান্ড তার মধ্যে কঙ্কালীতলা মায়ের একটা ছবি সেটাকেই কিন্তু ভক্তরা এসে প্রণাম করে অ্যান্ড সেই ছবিকে কিন্তু এই মন্দিরে পুজো দেওয়া হয় অ্যান্ড গাইস এই প্রাচীন মন্দিরে কিন্তু দেখতে পাবে অসংখ্য টেরাকোটার কাজ মন্দিরের ঠিক পাশেই আছে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছ বট গাছে কিন্তু অজস্র গিট বাধা রয়েছে বলা হয় ভক্তরা কিন্তু মাকে দর্শন করার পরে এই বট গাছে গিট বেঁধে যায় তাদের মনস্কামনা পুরো করবার জন্য বট গাছের ঠিক পাশেই রয়েছে একটা কুণ্ড অ্যান্ড এখানে লেখাও আছে একান্ন শক্তিপীঠের শেষ পীঠ কিন্তু এই কঙ্কালীতলা মায়ের মন্দির এখানে এই কুণ্ডের জলেই সতী মায়ের কাঁখাল মানে তার কঙ্কাল আছে এই জলটাকে শান্তি জল বলা হয় তবে মন্দির কর্তৃপক্ষের থেকে কিন্তু ক্লিয়ারলি লেখা আছে যাতে কেউ এই কুণ্ডের জলে হাত পা বা মুখ না ধোয় কারণ এটা হলো একটা শুদ্ধ শান্তি জল বেশ অনেকটা সময় কাটালাম দারুণ লাগছিল এত জাগ্রত মন্দির অ্যান্ড এত এনশিয়েন্ট মন্দির তার মধ্যে এত সুন্দর একটা মাইথোলজিক্যাল হিস্ট্রি লুকিয়ে আছে এই মন্দিরের ভেতর দারুণ লাগলো মনে হচ্ছিল যেন আমি টাইম মেশিনে করে রিভিজিট করছি সেই এনশিয়েন্ট স্পিরিচুয়াল সময়টাকে অ্যান্ড তাছাড়াও এই মন্দিরের মধ্যে কিন্তু একটা আলাদা রকম এনার্জি একটা আলাদা রকম স্পিরিচুয়াল ভাইব তুমি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে অ্যাটলিস্ট আমি করেছিলাম পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ ভালো করে ঘুরি অনেকটা সময় কাটাই তবে এখন কিন্তু বেরোনোর পালা কারণ ঘড়িতে বাজে অলমোস্ট তিনটে অ্যান্ড আমাদের কিন্তু এখনও লাঞ্চ করা হয়নি এটা একান্ন পিঠের এক পিঠ শেষ পিঠ এখানে মায়ের কাঁখাল সতী মায়ের কাঁখাল পড়েছিল তো সেটা একটা অন্য ইতিহাস অন্য গল্প 
খুবই জাগ্রত মন্দির সো গাইজ ফাইনালি কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়লাম শান্তিনিকেতন বোলপুরের মেইন সিটির উদ্দেশ্যে অ্যান্ড পেটে কিন্তু বেশ জোরে এবার ইঁদুর দৌড়চ্ছে খিদে পেয়ে গেছে অনেকটা বেলা হয়ে গেছে অ্যান্ড এর মধ্যেই কিন্তু এই সুন্দর গ্রাম বাংলার ল্যান্ডস্কেপকে পার করে আমরা ক্রমশ এগোতে থাকলাম শহরের দিকে শহরে ঢুকতেই এটা বুঝতে পেলাম যেহেতু বেলা হয়ে গেছে কাজে লাঞ্চের অপশান কিন্তু অনেক লিমিটেড অনেক রেস্টুরেন্টই কিন্তু তিনটের পরে লাঞ্চ সার্ভ করে না তবে একজন লোকাল আমাদেরকে গাইড করল বোলপুর বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে সেখানে বড় বড় রেস্টুরেন্ট আছে অ্যান্ড মোটামুটি সব সময় কিন্তু লাঞ্চ পাওয়া যায় সো গাইজ ফাইনালি কিন্তু চলে এলাম বোলপুর বাস স্ট্যান্ডে অ্যান্ড আসতেই চোখ পড়ল বেশ বড় একটা হোটেলের দিকে যার নাম হল ক্লাব সেন্ট্রাল আর সেখানেই রয়েছে একটা রেস্টুরেন্ট যার নাম হলো ফ্লেভার্স আর সময় নষ্ট না করে নেমে পড়লাম গাড়ির থেকে অ্যান্ড নামতেই দেখলাম বেশ সুন্দর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে থিমে কিন্তু সাজানো হয়েছে গোটা রেস্টুরেন্টকে দেখতে পাচ্ছ সিঁড়িতে রয়েছে ট্রাই কালারের ওপর বেস করা বালুন দিয়ে ডেকোরেশন তো চলো এবার ভেতরে যাই অ্যান্ড তারপর একটু খাওয়া দাওয়া করি ফাইনালি ঢুকে পড়লাম রেস্টুরেন্টের ভেতর ঢুকেই আর সময় নষ্ট না করে অর্ডার করে ফেললাম অ্যান্ড তারপরই চলে এলো আজকের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্পেশাল কমপ্লিমেন্টারি পেস্ট্রি অ্যান্ড এটা কিন্তু কোনো নর্মাল পেস্ট্রি নয় পুরো পেস্ট্রিটাতেই কিন্তু রয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের থিমে ট্রাই কালারে রং করা একটা সুন্দর পেস্ট্রি দেখতে পাচ্ছ বেশ ইনোভেটিভ একটা আইডিয়া অ্যান্ড তোমাদের সবাইকেও হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এবার কিন্তু ফাইনালি চলে এসছে আমাদের লাঞ্চ অ্যান্ড তারপর এক ফোটাও সময় নষ্ট না করে একদম টুট পড়ো কাইন্ড অফ আ সিচুয়েশন ফটাফট লাঞ্চটা কমপ্লিট করে ফেললাম অ্যান্ড তারপর কিন্তু রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোনোর পালা তবে সেই সুন্দর সিঁড়িটা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় ভাবলাম একটা ফটোশুট কিন্তু ম্যান্ডেটারি স্পেশালি এত সুন্দর করে যখন সাজানো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে থিমের ওপর কাজেই একটা ফটোশুট হয়ে যাক এবার কিন্তু চলে এলাম রেস্টুরেন্টের একদম বাইরে অ্যান্ড সময় এবার কলকাতার দিকে স্টার্ট দেবার তো চলো আর সময় নষ্ট না করে এবার স্টার্ট দিয়ে দিই কেননা কলকাতা পৌঁছতে কিন্তু প্রায় তিন সাড়ে তিন ঘন্টা লাগবে অ্যান্ড প্রায় অন্ধকার হয়ে এসছে এবার কিন্তু বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার দিকে অ্যান্ড যেতে যেতে কিছু টাইম ল্যাস ভিডিও নিলাম বোলপুর থেকে বেরোতেই আবার চলে এলাম সেই গ্রাম বাংলার মধ্যে এবার কিন্তু আস্তে আস্তে বিকেল হচ্ছে তারপর চলে এলো সেই অজয় নদীর ব্রিজ কিছু দূর এগোতেই আবার চলে এলো সেই শিলিগুড়ি কলকাতার রেল লাইনের আন্ডার পাস রাস্তার অবস্থা কিন্তু এখানে প্রচণ্ড খারাপ বৃষ্টি হয়েছে চারিদিকে কিন্তু জল জমে আছে খানিক্ষণ যেতেই কিন্তু পড়ল শক্তিগড় অ্যান্ড শক্তিগড় কিন্তু প্রচণ্ড ফেমাস ল্যাংচার জন্যে আর নিজেকে আটকাতে পারলাম না গাড়িটা পার করে আমি আর আমার ওয়াইফ কিন্তু নেমে পড়লাম সেই মিষ্টির দোকানের সামনে অ্যান্ড তারপর ঢুকে পড়লাম মামা ভাগনার ফেমাস মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে যেখান থেকে কিনে ফেললাম ল্যাংচা এবং তার সাথে মিহিদানা যাই হোক কেনাকাটি হয়ে গেল এবার কিন্তু কলকাতার দিকে রওনা হওয়া আজকের ব্লগটা কিন্তু আমরা এখানেই শেষ করব অ্যান্ড গাইজ যদি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটু সাপোর্ট করো ডোন্ট ফগেট টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দি চ্যানেল অ্যান্ড অলসো টু প্রেস দি বেল আইক্যান টু গেট ফার্দার নোটিফিকেশানস তোমরা সাপোর্ট করলে আমরা আরও ভালো ভালো ব্লগ নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য ইন ফিউচার সো গাইস এখানে শেষ করছি অ্যান্ড টিল দেন টেক ভেরি গুড কেয়ার অফ ইউর সেলফ অ্যান্ড কেপ রকিং